எல்லோருக்கும் வணக்கம் பௌதி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா ஹாப்பியாக இருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய லட்சியமாக இருக்கணும் நன்றி ஸோ இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்முடைய இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலிகிராம் லிங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்மளை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா இந்த உலகம் மறந்து போன ஒரு மனுஷி அது யார் தெரியுங்களா ஹெலனா பெட்ரவ்னா பெலட்ஸ்கே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தொன்று ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு அன்னைக்கு இந்த பூமியில் பிறக்கிறாங்க மே எட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தொன்று ஐம்பத்தொம்பது வயதாவது அவங்க இந்த பூமிக்கு விஜயம் செய்த காலத்தை முடிக்கிறாங்க பத்தொம்போதாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு அழகான ஒரு மிஸ்ட்ரீஸ் உமன் அமானுஷ்ய கொண்ட ஒரு மனுஷி இவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா இவங்க வந்து பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க யார் இவங்க எங்கே எங்கே இரு எங்கே இருந்தாங்க இவங்க ஒரு ரஷ்யாவில் வாழ்ந்தவங்க இவங்க எங்கே எதை நோக்கி வராங்க அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவலை நோக்கி வராங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்துக்கு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஆன்மீகத்தை நோக்கி வரும்பொழுது நேராக வந்த இடம் நம்முடைய தமிழகம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் அதுவும் வேறு எந்த நான் எந்த ஊரும் கிடையாது சென்னை சென்னையில் ஒரு செட்டியார்னு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செட்டியார்லாம் எப்படி எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கே தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் கிட்டே போயிட்டு ஒரு ரொம்ப கொடீஸ்வரங்க அவங்களாம் அந்த காலத்தில் சென்னையே அவங்களுக்கு தான் இங்க அந்த காலத்தில் அது செட்டியார் அங்கே இருப்பார் செட்டியோட அப்பா அவர் அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேங்க எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் இவங்க ஒரு இப்னோட்டிஸ்ட் உண்மையாகவே அவர்கிட்ட பேசணுன்னா அவர் என்ன பண்ணார்னா லேண்டை கொடுத்துட்டார் ஒரு அரை கிரவுண்டு ஒரு கிரவுண்டு இல்லை சென்னையில் ஐநூற்றி இருபது ஏக்கர் அதுக்கும் மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளோ பெரிய இடத்த இந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க இதை வாங்கிக்கிட்டு இந்த இடத்த வாங்கிக்கிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பல விஷயங்களை உருவாக்குறாங்க என்ன உருவாக்குறாங்க தெரியுங்களா சரி உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவங்களை பற்றி ஒரு ஸ்பெஷல் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இவங்க இவங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஆர்கேஞ்சலில் மேக்சிமம் பார்க்க முடியாது உண்மையாகவே அதெல்லாம் கஷ்டம் ஆர்கேஞ்சல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆண்மன் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கேஞ்சல் ஆர்கேஞ்சல் நம்பர் ஒன் டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆர்கேஞ்சல்லாம் இருக்குது நம்பர் ஒன் வேர்ல்ட் டாப் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆர்கேஞ்சல் அந்த ஆர்கேஞ்சலோட ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அதான் ஒரு ஹைலைட் அந்த ஃபோட்டோ சாண்டில் இல்லை ஆக்சுவலி இருக்குது தெரியும் பாருங்கள் எனக்கு தெரியல உண்மையாக பட் இருக்குன்னா எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியல ஆனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஏஞ்சலோட இவங்க ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அது புத்தகத்தில் இருக்குது ஆக்சுவலி நீங்கள் எலனா பலச்சிக்கு புத்தகம் பார்க்கும் போது இருக்கும் அது ஏஞ்சலோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படி அந்த காலத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா ஆன் மட்டும் வந்தால் டக்கு நின்னா ஃபோட்டோ தாத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளிப்பிங் ஆகும் ஸோ அந்த கிளிப்பிங்கில் அந்த ஃபோட்டோ வந்திருக்கு ஒரு ஏஞ்சலோட ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது தான் ஆனால் இவங்க எடுத்திருக்காங்க அதான் அமானுஷிய ஒரு மனுஷி இவங்க பிறகு இந்த அம்மா ஸ்பிரிச்சுவலை நோக்கி ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணி நம்ம தமிழகத்துக்கு வந்து பல விஷயங்களை உருவாக்குறாங்க அது என்ன தெரியுங்களா பிரதர்வூட் ஓ சூப்பர் இப்போ தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்தது இவங்களுடைய சிம்பிள் என்ன தெரியுங்களா பாம்பு அப்புறம் ஒரு ஒரு சிலுவை நடுவில் இருக்கும் சிலுவையே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டார் நட்சத்திரம் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஸ்வஸ்திக் சிம்பிள் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஓம் போட்டிருக்கோம் என்ன இவங்க என்ன தான் சொல்ல வராங்க தர் இஸ் நோ ரிலீஜன் ஹையர் தன் ட்ரூத் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க மதம் அல்ல அதை தாண்டி சத்தியம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த சத்தியத்தை தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ராமானுஜம் சொல்லுவார் நான் ஜீரோ எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பாம்பு தான் வாழையே கடிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவார் ஸோ அந்த சிம்பிளுக்கு தான் அடையாளமாக ஸோ பல விஷயங்களை அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி ரொம்ப டெப்த்தாக போனாங்க இவருடைய இன்னும் இவங்களுடைய இன்னொரு புத்தகம் ஒன்று இருக்குது அந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் என்ன ஆச்சு இருக்கா பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் அதுக்கு உண்மையாக அங்கே என்ன நடக்குது நீங்கள் வேணால் நம்பல்னா ஃப்ரம் த கேவ்ஸ் அண்ட் ஜங்கிள்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தில் இவங்க ஒரு எழுதியிருக்காங்க என்னென்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்முடைய பர்முடா ட்ரையாங்கிள் ஒரு அடுத்த ஸ்பேஸ்க்கு போகக்கூடிய ஒரு வே ஆஃப் கேட் வே அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி அடுத்த பேரல் யூனிவர்ஸ்க்கு போகக்கூடியது தான
அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கேட்வே தான் அது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எதை வேணால் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் கிடையாது அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கேட்வே தான் அப்படின்னு நான் புத்தகம் பேருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த புத்தகத்தில் அவங்க தன்னுடைய குறிப்பிடல பல விஷயங்கள் எழுதியிருக்காங்க இந்த அம்மாவை இந்த உலகம் மறந்துடுச்சு ஏன் தெரியுங்களா ஏன்னா இவங்க ஒரு சாதாரண மனுஷி இல்லை ரொம்ப ஒரு அமானுஷ்யம் கொண்ட ஒரு மனுஷி இவங்க எல்லா ரிசர்ச்சும் பண்ணிட்டாங்க நம்ம சித்தர்கள் என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணாங்க அத்தனையும் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க ஆன்மாவை வெளியே கொண்டு வந்து உலாவை வைக்கிற முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டவங்க தான் அக்கல்டிஸ்ட் ரொம்ப பெரிய அக்கல்டிஸ்ட் இவங்க பிறகு இவங்களுக்கு என்ன ஒரு சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னா இவங்களை பற்றி இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இவங்க கொண்டு இவங்க இவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வஸ்திக் சிம்பிளையே ஹிட்லருக்கு வந்து ரிவர்ஸில் கொடுப்பாங்க கொடுத்தா ரிவர்ஸ் அங்கே அங்கே ஒரு வேறு மாதிரி கொண்டு வந்து அவர் சாதிப்பார் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இந்த இன்னொரு விஷயம் இவங்க பிரதர்வுட்டை ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த பிரதர்வுட் தான் என்னென்னா ஃப்ரீ மேன்ஷனரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவங்க நல்ல விஷயத்துக்காக உருவாக்கின அந்த விஷயத்த எலும்பு நாட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்கள நிறைய பேர் ஹீலா பாஸ்கரனை பேசிட்டு இருப்பார் அப்புறம் நம்ம பாரிசாலம் பேசுவார் அப்புறம் இருக்கு எக்கச்சக்க பேர் பெரிய பெரிய ஆட் நிறைய பேர் இல்லை இது எதாவது பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் எங்கே தான் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா யாருக்கும் தெரியாது இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது அது தெரில யாருக்கும் முதல்ல அவன் பண்ணிட்டான் எப்படி பண்ணிட்டான் இவன் அப்படி பண்ணிட்டான் வெளிச்சத்துக்கு வந்தான் அவன் பண்ணிட்டான் எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் ஸோ பேசிக் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது எயிட்டீன்த் செஞ்சுரியில் தான் எயிட்டீன் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நம்ம ஹலனா பலஜ்கி தான் இந்த விஷயத்தை உருவாக்குறாங்க நல்ல விஷயத்துக்காக ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக உருவாக்கின ஒரு பிரதர்வுட்ட காலப்போக்கில் மாற்றப்பட்டது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இவங்க உருவாக்கின அந்த அக்கல்டிஸ்ட் அது எல்லாமே ஃப்ரீ மேன்ஷன் எல்லாமே எடுத்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் ஸோ இதுதான் இதெல்லாம் பேசிக் மேடம் ஹெலனா பெலச்சிக்கு எப்பவுமே அவங்களுக்கு சல்யூட் வைக்கணும் இவங்க நான் ஒரு பேர் வச்சுருக்கேன் இவங்க ஒரு ஹிப்னாட்டிக் குயின் என்ன இது இல்நாட்டிக்கே பாடம் கற்றுக்கிட்டவங்களா ஆமாம் இவங்க தான் ஹெட்டு ஸோ இவங்க நல்ல விஷயத்துக்காக உருவாக்குனாங்க எதுக்கு ஃபாரினில் இருக்குங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்க நல்ல விஷயத்தை கண்டுபிடிப்பதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க இங்கவே இருந்தாங்க அவங்க சமாதி இங்கே தான் இருக்குது சென்னையிலே தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு உமன் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு பேர் என்னாச்சு எப்பவுமே இந்த மாதிரி சக்தி வாய்ந்த மனுஷங்களை பற்றி இந்த உலகத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாது உண்மையாக மறைக்கப்படுறது தான் விஷயம் ஆனால் பட் எனக்கு நான் வந்து என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் கிடச்சது எனக்கு நான் போய் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது தான் எனக்கு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அமானுஷ்யமாக தென்பட்ட ஆரம்பித்தது சில விஷயங்கள் நடந்தது என் பர்சனல் லைஃப்பில் ஸோ அதனால் இவங்களை நிறைய நாளாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறைய விஷயம் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன் இன்றைக்கி என்னோடய உங்கள் பேரில் தான் ஹெலனா பெலஜ்கி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல உங்கள் பேரில் நான் ஒரு எக்னாசஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஏன்னா அவங்க இப்போ மாட்டி குயின் ஸோ நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ ஸோ இப்போ இவங்க எலனா பெலஜ்கி இவங்க கூட வந்து ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க பேர் யாருனா அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் அன்னி பெர்சன்ட் பேர் இன்றைக்கி அவங்க பேர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இவங்களுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி அவங்க தான் ஸோ ஹெட் ஆஃப் தலைவர் தலை யாருனா இவங்க தான் நம்முடைய மேடம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹெட்டு அவங்க தான் இவங்களை பற்றி நிறைய பேர் விஷயத்தை சொல்ல மாட்டாங்க மறைப்பாங்க பட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா நான் அனுபவித்த விஷயங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மாஸ்டர் அவங்க கிளியர் வாயின்ஸு இப்போ அப்புறம் வந்து ஞான திருஷ்டி தேர்ட் ஏ ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு அதாவது இது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஈஷா இருப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆட்கள் அப்புறம் நித்யானந்தா அப்புறம் பெரிய பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய இருக்கட்டும் இவங்களை எல்லாத்தையும் அடித்து சாப்பிட்டவங்க இவங்க லோக்கலைஸ்டாக இப்போ பெரிய பெரிய ஓஷோ கூட இருப்பாங்க அவங்களாம் அடித்து சாப்பிட்டவங்க நார்னா நம்முடைய ஹெலனா பெலஜ்கி ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அவங்க இவங்களை பற்றி யாருக்கும் தெரியல ஸோ பர்சனல் செக்ரட்டரியாக வந்தவங்க அதுக்கு பிறகு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களை பற்றி ஹெலனா பெலஜ்கி மறைக்க மறைக்கப்பட்டாங்க அம்மையார் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு இவங்களோட கனெக்ட் ஆகிறது யாருன்னா நம்முடைய ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய அண்ணன் வந்து நித்யா நித்யானந்தன் சொல்லி ரெண்டு பிரதர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இவங்கக்கிட்ட தத்து எடுத்து இவங்களை தத்து எடுத்து இவங்கள லண்டன் கூப்பிட்டு போகிறாங்க படிக்க வைக்கிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா நம்முடைய ஹெலனா பிரச்சி கண்டுபிடிச்ச சில விஷயங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க சோல் டு கனெக்ஷன்ஸு அப்புறம் அமானுஷ சக்தியாக வெளிப்படுறது சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அத
வேற ஒன்றும் இல்லை இவங்க ஆனால் இவங்க இந்த உலகத்தால் மறைக்கப்பட்டவங்க அப்பேற்பட்ட சக்தி கொண்டவர்கள் எல்லாம் அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க ஹெட்டை பற்றி உ நம்ம விட்டமே எல்லாம் என்னென்னமோ பேசுகிறோம் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் வளர்ந்ததே இடமே இங்கே தான் நம்முடைய இடம் தான் நம்முடைய ஒரு ஹெல்னா பெலஜ்கே வந்து சாதாரண ஒரு உமன் கிடையாது உண்மையாக சாதாரண நினச்சிக்காதீங்க அவங்கள ரொம்ப பெரிய ஒரு அமானுஷ்யம் சக்தி கொண்ட ஒரு மனுஷி இவங்களை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் போங்க இவங்கள பற்றி நிறைய விஷயம் போட்டிருப்பாங்க பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சமான சில விஷயங்கள் தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு சொசைட்டின்றதுனால அதுக்கு ரீதியான ஒரு விஷயமா போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் இருக்காது ஸோ அவங்களோட புக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது இவங்க புக் எழுதுனா ரொம்ப சூப்பரான புக்ஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அழகான புக்ஸ் மூணு வால்யூம் சீக்ரெட் டாக்டரிங் நீங்கள் சீக்ரெட் புக்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல சீக்ரெட் புக்லாம் ஜீரோ இவங்க எழுதின சீக்ரெட் புக் தான் அற்புதமான புக்கு நினச்சி பார்க்க முடியாத ரகசியங்கள் புதைக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அதெல்லாம் ஸோ இவங்க வந்து வேர்ல்டு வைட் நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணி பல விஷயங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆன்மீக ரீதியான பல விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் மொத்தமாகவே எழுதி முடிச்சிட்டாங்க ரகசியத்தை போட்டு மொத்தத்தையும் உடைச்சிட்டாங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிற பை கேட்குற நல்லா கேளுங்க ரகசியம் ரகசியம் நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்த ரகசியத்தை உடைச்சிட்டாங்க அதனால தான் இந்த அம்மாவால் வெளியே வர முடியல வெளியே வந்ததும் அவங்க காலத்துக்கு அப்புறம் மொத்தமாக மறைக்கப்பட்டது ஏன்னா எப்பவுமே நல்ல ரகசியங்களை சொல்கிறவங்க வந்து முடியாது ஸோ அப்பேற்பட்ட ரகசியத்தை அவங்க லைஃப்பில் அனுபவித்து எழுதின புத்தகங்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இவங்க கண்ணு பார்த்திங்கன்னா நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தேஜஸ் சம்டைம் வந்து என் இடத்துல இவங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் பெரிய இமேஜஸ் வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்கு இம்னோ இப்னாட்டிக் குயின் சொல்லி இவங்க இமேஜஸ் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று நம்மள நம்மளுடைய கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியே ஒரு ஸ்பிரிட் கைடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யமான ஒரு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியே நம்மக்கிட்ட எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்முடைய ஹெலனா பெலஸ்கியோட அம்மா மேடமுடைய எனர்ஜி இவங்க இருந்தாலே பயங்கரமான எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கூட அவங்க என்ன கடவுளா அப்படின்னு கேட்பான் இல்லை இல்லை இஸ் அ குட் கை ஷீஸ் அ குட் கைடர் அவங்க ஒரு குட் கைடர் உண்மையாகவே இவங்க வந்து என்ன சொல்லலாம் அதாவது எப்படி உண்மையான ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிப்பது இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம ஏதோ ஏதோ விஷயம் தேடிட்டு இருக்கோம் அந்த விஷயத்த ஏற்கனவே பதினெட்டாவது பத்தொம்போதாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஹெலனா பெலஸ்கி கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த தான் நான் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இவங்க தான் பிரதருடையே உருவாக்கினவங்க ஆனால் இன்றைக்கி அது தப்பான ஒரு பேரில் உருவாக்கி ஏதோ காலத்து காலம் புக்கில் போயிட்டுருக்கு ஸோ நல்ல விஷயத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் கெட்ட விஷயத்துக்காக நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸோ அது செகண்ட் ரி விடுங்க பட் ஹெலனா பெலஸ்கிய இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இவங்கள இவங்கள பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ரொம்ப அபரிவிதமாக வளரும் சித்தர்கள் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாத்தையும் போட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க அற்புதமாக இருக்கும் இவங்க ஒரு லெஜண்டுன்னு அந்த வார்த்தை நம்ம யாராருக்கோ சொல்லுவோம்ல ஷீஸ் அ லெஜண்ட் ஈஸ் அ லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வார்த்தை இவங்க ஒரே ஒரு ஆளுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ஷீஸ் அ லெஜண்ட் அடுத்த பதில் வித்தியாசமாக சந்திப்போம் பெலஜ்கியுடைய நிறைய விஷயத்த வெளிப்படுத்த முயற்சி பண்ணுறேன் மிக்க நன்றி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்